ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ ശ്രീറാമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിച്ചത് ഒരു വണ്ടി ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ എങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിച്ചത് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ബാങ്കാണ് യൂസ്ഡ് കാറിന് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സിബിൽ സിബിലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് സിബിൽ സ്കോർ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാനാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ ലോണ് റിജക്ട് ആയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നും എന്താണ് സിബിൽ സ്കോർ എന്താണ് ഈ സിബിൽ എന്ന് പറയുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സിബിൽ സിബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും ലോൺ ഹിസ്റ്ററി അഥവാ നമ്മളുടെ ഓരോ ആൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കുന്ന വായ്പ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് ഏജൻസികളിൽ ഒരു ഏജൻസിയാണ് സിബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടാവും സിബിൽ സ്കോർ എന്താണ് സിബിൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് തൊട്ടിട്ട് തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള ഒരു സ്കോർ ആണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്കുകളും എല്ലാ എൻ ഡി എഫ് സികളും അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ലോൺ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വായ്പ വിവരങ്ങൾ ഈ സിബിൽ പോലുള്ള എല്ലാ ഏജൻസികൾക്കും ഒരു കാലയളവിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ അയക്കുന്ന ഈ വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ലോൺ ഒരു സിബിൽ സ്കോർ സിബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവര് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ തിരിച്ചടവുകളും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലോണും ലോണിന്റെ തിരിച്ചടവുകളും അതിന്റെ രീതിയും വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ആളുകൾക്കും സിബിൽ അവരുടെ സിബിൽ സ്കോർ കൊടുക്കുന്നത് എത്ര സിബിൽ സ്കോർ വേണം ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ ലോൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏത് ഏതൊരു ലോൺ ആയാലും ശരി പേഴ്സണൽ ലോൺ ആയാലും ശരി ഹോം ലോൺ ആയാലും ശരി യൂസ്ഡ് കാർ ലോൺ ആയാലും ശരി പുതിയ കാറിന്റെ ലോൺ ആയാലും ശരി ഏത് ലോൺ ചെയ്യാനും എത്ര സിബിൽ സ്കോർ വേണം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അത് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ഓരോ ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ ബി എഫ് സി ടു എൻ ബി എഫ് സി അത് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിരിക്കും ചില ബാങ്കിന് എഴുന്നൂറ് തന്നെ വേണ്ടി വരും എഴുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ സിബിൽ സ്കോർ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അവർ ലോൺ ചെയ്യുള്ളൂ ചില എൻ ബി എഫ് സികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട് അറുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ കൂടുതൽ സിബിൽ സ്കോർ മതിയാവും അവർക്ക് ലോണ് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് ഓരോ എൻ ബി എഫ് സി ടു എൻ ബി എഫ് സി സിബിൽ സ്കോർ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അവരുടെ ലോൺ പാസ്സാക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ നോർമലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എഴുന്നൂറിൽ കൂടുതലുള്ള എല്ലാ സിബിൽ സ്കോറുകളും സിബിൽ സിബിൽ എന്ന ഏജൻസിയുടെ കണ്ണിൽ നല്ല സ്കോർ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് പറയുക സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് അല്ല ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുക നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും പേര് അതേപോലെ വയസ്സ് നമ്മളുടെ ജെൻഡർ ആണാണോ പെണ്ണാണോ അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു വശത്ത് ഉണ്ടാവും അതായത് മറുവശത്ത് ഉണ്ടാവുക അവരുടെ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അതിന് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് താമസിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെ ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വേറൊരു വശത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള വായ്പകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ലോ എന്തെങ്കിലും ലോൺ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹോം ലോൺ ആയാലും ശരി വെഹിക്കിൾ ലോൺ ആയാലും ശരി പേഴ്സണൽ ലോൺ ആയാലും ശരി അതുപോലുള്ള ലോണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും വേറെ ഒരു വശത്ത് ഉണ്ടാവുക മൂന്നാമതായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതിൽ തന്നെ സാർ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ഏത് ലോണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ലോണിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് കറൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് കൂടി അതിൽ മെൻഷൻ ചെ
ആ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ലോൺ ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ സിബിൽ സ്കോറിൽ കാണിക്കും നാലാമത് സിബിൽ സ്കോറിൽ ഉണ്ടാവുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻക്വയറി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എൻക്വയറി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൽ പോയി ആ ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തു ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തു പക്ഷെ സിബിൽ സ്കോർ കാരണം അത് റിജക്റ്റ് ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ അതിൽ കാണിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്കിൽ പോയി അത് റിജക്റ്റ് ആയി നിങ്ങൾ വേറൊരു ബാങ്കിൽ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മറച്ചു വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു സിബിൽ സ്കോർ കാരണം റിജക്റ്റ് ആയതാണ് എന്നൊന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് ഏത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും അവരോട് ഈ കാര്യം തുറന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക കാരണം സിബിൽ സ്കോർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് നമ്മളെ സിബിൽ സ്കോർ കാരണം നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു ലോൺ റിജക്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം തുറന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ സിബിൽ സ്കോർ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലോണ് പാസ്സാക്കി തരാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് റിജക്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സിബിൽ സ്കോർ തന്നെ റിജക്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വേറൊരു ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് പ്രത്യേകം ഈ കാര്യം പറയണം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ സമയമാണ് ഇല്ലാണ്ടാവുക ഓരോരുത്തരുടെയും സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് അഞ്ചായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചായിട്ട് തരം തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ എന്തൊക്കെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളാണ് എന്ന് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ടുകളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അവർ ഇതുവരെ വായ്പകളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അവർ എടുത്ത വായ്പയെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് യാതൊരു പിഴവുകളോ അത് ഇഷ്യൂസോ പ്രോബ്ലംസോ ഇല്ലാണ്ട് തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ എല്ലാം സിബിൽ സ്കോർ നല്ല സിബിൽ സ്കോർ ആയിരിക്കും മോർ ദാൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായും ലോൺ പാസ്സാവാൻ എല്ലാ ചാൻസസും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് എസ് എം എ അക്കൗണ്ട്സുകളാണ് എസ് എം എ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വലിയൊരു പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ പാസ്സാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അക്കൗണ്ട്സുകളാണ് എസ് എം എ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്പെഷ്യൽ എസ് എം ഐയുടെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ട്സുകൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കും ലോൺ പാസ്സാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ഞാനത് ഓൾറെഡി ക്ലിയർ ചെയ്തിരുന്നു ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ചില ബാങ്കുകൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് യു ബി അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും എസ് യു ബി അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ നാലാമത്തെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബി ടി അക്കൗണ്ട്സുകളാണ് ഡി ബി ടി അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ അഞ്ചാമത് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എസ് എസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് എൽ എസ് എസ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് ലോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ലോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ലോൺ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഒരു ബാങ്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ലോൺ ഇഷ്യൂ ചെയ്തെന്ന് വരില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്കും ഒന്ന് ജാസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കും ഒന്ന് ബാങ്കുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ലോൺ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനോ പാസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴികൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ സിബിൽ സ്കോർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇന്ന് നിലവിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സിബിൽ സ്കോർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ എല്ലാം പേബിൾ ആണ് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക്
full report or detailed report edit kaavunna appo itrayum karyangalana civil score ne kurichi parayanulladu civil ennu parayunnathu endanannu civil score enganeyanu check cheyanu ningalku manasilayen njan vishwasikunnu ningalku ee video ishtapettengil theerchiyayi like kiya share kiya subscribe cheyya orikkalum marakkerudu ningalde subscribe illa enikku munnotu povan pattilla പിന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിൽ